Để đánh giá triệu chứng chính về tiêu chảy, chúng ta hỏi bà mẹ, trẻ có bị tiêu chảy không? Nếu bà mẹ trả lời, có, hãy hỏi tiếp. Tiêu chảy trong bao lâu? Số ngày tiêu chảy giúp ta xác định trẻ có tiêu chảy kéo dài hay không? Tiếp theo hỏi Có máu trong phân không? Máu trong phân là dấu hiệu bị lị Đối với tất cả trẻ bị tiêu chảy cần đánh giá dấu hiệu mất nước Để đánh giá mất nước Đầu tiên chúng ta phải nhìn toàn trạng của trẻ Để quyết định xem trẻ có ngủ ly bì hoặc khó đánh thức không Hay có vật vã kích thích không Chúng ta cùng xem ví dụ về các dấu hiệu này Trẻ này bệnh rất nặng Nhìn toàn trạng trẻ có dấu hiệu khó đánh thức Còn toàn trạng trẻ này có dấu hiệu vật vã kích thích Trẻ này tỉnh táo, quan tâm đến sự việc xảy ra xung quanh, không ngủ ly bì, không vật vã kích thích. Hãy nhìn vào mắt trẻ để tìm dấu hiệu mắt trũng. Mắt trẻ này rất trũng. Còn mắt trẻ này Chúng. Nếu không chắc chắn thì hỏi bà mẹ Mắt trẻ có trũng hơn so với ngày thường không? Mắt trẻ này bình thường không trũng Hãy cho trẻ uống nước Xem trẻ có uống được không? Hoặc trẻ uống kém Hoặc khát nước Uống háo hức Hay uống bình thường Trẻ này không uống được gì cả Trẻ này thực sự khát nước Uống háo hức Thông thường khi khát Trẻ hay với lấy thìa nước để uống Trẻ này uống bình thường, không khác. Hãy véo da bụng. Xem nhếp véo da có mất rất chậm trên 2 giây không? Hay mất chậm? Hoặc mất ngay? Khi kiểm tra nếp véo da, hãy bảo bà mẹ đặt trẻ trên bàn khám hoặc để trẻ nằm ngang trên đùi bà mẹ. Định vị trí giữa rốn và mạn sườn, đặt ngón tay cái và ngón tay trỏ trên da bụng để khi véo. Nếp véo da nằm dọc trên cơ thể chứ không ngang với thân trẻ. Véo da và lớp mỡ dưới da, giữ trong một giây rồi thả ra. Và xem. Nếp véo da mất rất chậm trên 2 giây không? Hoặc mất chậm, hoặc mất ngay. Trẻ này, nếp véo da mất rất chậm trên 2 giây.
chè này nếp véo ra mất chậm dưới 2 giây. Chè này nếp véo ra mất ngay. Để đánh giá đúng mức độ mất nước, cần xem từng dấu hiệu trên để phân loại. Mất nước nặng, có mất nước, hoặc không mất nước. Bây giờ chúng ta hãy đánh giá một trẻ bị tiêu chảy. Ba mẹ nói trẻ bị tiêu chảy. Hãy hỏi. Trẻ bị tiêu chảy trong bao lâu? Bà mẹ trả lời 3 ngày Hỏi tiếp Có máu trong phân không? Bà mẹ trả lời không Toàn trạng trẻ này vật vã, kích thích, mắt trũng Khi cho trẻ uống Trẻ uống háo hức Rõ ràng là trẻ rất khát Khi véo ra bụng Nếp véo ra mất chậm Bây giờ chúng ta đối chiếu các dấu hiệu này Với bảng phân loại Hãy bắt đầu từ khung màu hồng Ở trên cùng Trẻ không có dấu hiệu ngủ ly bì Hoặc khó đánh thức Trẻ có mắt trũng Trẻ không có dấu hiệu không uống được hoặc uống kém. Nếp véo da không mất rất chậm. Để phân loại trẻ có mất nước nặng cần có hai dấu hiệu ở khung này. Trẻ này chỉ có một dấu hiệu. Xuống đến hàng giữa. Nếu có tối thiểu hai dấu hiệu thì phân loại có mất nước. Toàn trạng trẻ vật vã kích thích. Trẻ có mắt trũng. Khát nước uống háo hức. Và nếp véo da mất chậm. Trẻ có trên hai dấu hiệu mất nước, vì thế được phân loại có mất nước. Trẻ không bị tiêu chảy kéo dài, không bị lịn.